¿Qué tal? Muy buenas noches, con el gusto de saludarlos Antonio de Marcelo desde el quinto piso del periódico La Prensa, como siempre para llevarles el resumen, acompáñeme. México se acerca peligrosamente a los 85 mil muertos por COVID-19, mientras que su concentrado de confirmados con el virus del SARS-CoV-2 alcanzó los 825 mil 340 casos con gobiernos locales que pugnan porque la población use cubrebocas, lave sus manos y tenga la mano gel antibacterial. La Ciudad de México reporta una estabilidad de 10 días en la hospitalización por COVID-19 con 2.607 personas internadas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que con el reforzamiento del trabajo territorial casa por casa para detectar casos sospechosos, así como el incremento de pruebas, y la instalación de 20 kioscos más de salud que comienzan a operar desde este día en las alcaldías de la capital, se podrá reducir el nivel de hospitalización por coronavirus hacia las últimas semanas de este mes. Productores de flores en Pasuchil temen que su producción se quede por la pandemia que afecta al Valle de México, por lo que hacen un llamado a la población para que ponga esta llamada flor de muerto en sus ofrendas de Día de Muertos. Así lo sostuvo Mauro Espinosa, productor de Xochimilco, que en entrevista para la prensa dijo que esa tradición de producir la flor se halla en una crisis económica de salud y generacional que la pone en peligro el reportaje completo de José Luis Pérez Casal en las páginas del diario de las mayorías. La Secretaría de Seguridad Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera dieron a conocer que han avanzado en la desarticulación de organizaciones criminales que operan en la Ciudad de México al atacar sus bases financieras. Relataron que se han identificado 1.466 personas relacionadas con la delincuencia organizada y 14 organizaciones delictivas, entre ellas la Unión Tepito, el Cártel de Tláhuac, la Ronda 88, los Rodolfos, los Guerreros, el Balín, Fuerza Antiunión y los Maceros, entre otras que operan en la capital del país. Los detalles dados a conocer por los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Policía de la Capital del País los encuentras en tu edición online e impresos de la prensa. Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resultó gravemente lesionado al tratar de detener a un grupo delictivo dedicado al robo de casa habitación. El uniformado fue trasladado en helicóptero a un hospital especializado. Luego de un operativo en la zona de Tlalpan, fueron identificados y detenidas tres mujeres y tres hombres a los que se les realizó una revisión preventiva y una inspección en los vehículos, donde tenían desarmadores, guantes, pinzas, entre otras herramientas, así como un revólver con el que habrían lesionado al policía. Un hombre estuvo a punto de ser linchado por vecinos de Zumpango, quienes enojados porque arrolló y causó la muerte de un ciclista, arremetieron a golpes contra él hasta que fue rescatado por la policía. Un enfrentamiento entre fuerzas federales e integrantes del crimen organizado dejó un saldo de 17 personas sin vida en Zacatecas. México logró un empate a dos goles al enfrentar a la selección de Argelia. Muere a los 77 años de edad Berta, la querida trabajadora de la serie Two and Health Men. Busca la carpeta de investigación en la prensa, un trabajo de Rubén Pérez que nos narra cómo ha crecido la violencia contra menores en el Estado de México.